हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं आपका फ्रेंड शाहिद लेकर आया हूं आप सभी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अक्सर इंटरव्यू और एग्जाम में पूछा जाता है और इसे यूज करते हैं साइक्रोमेटिक प्रोसेस में एंड द टॉपिक इज व्हाट आर बाईपास फैक्टर सेंसिबल फैक्टर बीपीएफ एस एच एफ आर एस एच एफ एंड जी एस एच एफ इन साइक्रोमेटिक चार्ट जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बाईपास फैक्टर सेंसिबल फैक्टर और बहुत सारे फैक्टर जो की साइक्रोमेटिक प्रोसेस में यूज किए जाते हैं वो भी एग्जाम्पल के साथ अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रही मेरे साथ लास्ट तक और मैं लाता रहूंगा आप सभी के लिए ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करें एंड बेटर सेशन के लिए कमेंट करें नाउ लेट्स बिगिन तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं बाईपास फैक्टर ऑफ कॉयल तो दोस्तों बाईपास फैक्टर क्या होता है जब हम एयर को कंडीशनिंग करते हैं तो हम एयर को हीटिंग करते हैं या फिर एयर को कूलिंग करते हैं तो दोस्तों जब हम एयर का हीटिंग करते हैं तो हमारे पास एक हीटिंग कॉयल होता है हीटिंग कॉयल पे से हम क्या करते हैं एयर को पास कराते हैं जिसके वजह से हमारा एयर जो होता है वो हॉट हो जाता है गर्म हो जाता है तो ये हम हीटिंग करते हैं सिमिलरली दोस्तों हमारे पास कूलिंग कॉयल होता है और हम उस कूलिंग कॉयल से जो हवा पास कराते हैं उससे क्या होता है हमारा हवा जो होता है एयर जो होता है वो कूल हो जाता है जिसके वजह से हमें कूलिंग मिलता है तो दोस्तों बाईपास फैक्टर क्या होता है द फ्रैक्शन ऑफ एयर दैट मिसेस द कॉयल इज कॉल्ड द बाईपास फैक्टर तो दोस्तों जैसे कि हम एयर का फ्लो कर रहे हैं तो कुछ अमाउंट क्या होता है कॉयल को टच करके जाता है और कुछ अमाउंट बिना टच किए पास हो जाता है तो दोस्तों वैसा अमाउंट द अमाउंट ऑफ एयर दैट पासिस थ्रू हीटिंग और कूलिंग कॉयल विदाउट टचिंग इट यानी जो हमारे पास कूलिंग और हीटिंग कॉयल होगा उसको बिना टच किए हुए जो हवा जो अमाउंट ऑफ एयर पास कर जाएगा उसे हम कहेंगे बाईपास फैक्टर ऑफ कॉयल तो बाईपास फैक्टर ऑफ कॉयल वो होता है दोस्तों वैसा अमाउंट ऑफ एयर जो हीटिंग कॉयल या कूलिंग कॉयल को बिना पास करे हुए चले जाए तो उसे हम कहेंगे बाईपास फैक्टर ऑफ द कॉयल तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं द बाईपास फैक्टर कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द टेम्परेचर ऑफ वाटर सप्लाई टू द हीटिंग कॉयल एंड फ्रॉम द स्टेट ऑफ इनकमिंग एंड एग्जिटिंग एयर तो दोस्तों बाईपास फैक्टर हम निकाल सकते हैं जब हमें पता हो कि वाटर का जो टेम्परेचर हमने जो हीटिंग कॉयल को सप्लाई किया है कितना टेम्परेचर है और हमें इनकमिंग क्या है और एग्जिटिंग एयर का टेम्परेचर क्या है तो हम बाईपास फैक्टर निकाल सकते हैं तो दोस्तों हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों जैसे ये हमारा क्या है हीटिंग कॉयल है यहाँ पे हमने हीटिंग का एग्जाम्पल लिया है तो दोस्तों ये हमारा कॉयल है और इसके अंदर से हम क्या करें स्टीम को फ्लो कर रहे हैं यानी ये हमारा कॉयल है इसके अंदर स्टीम फ्लो हो रहा है तो सपोज स्टीम किसी टेम्परेचर पे हमने डाला होगा टी वन पे हमने डाला होगा तो टी वन से ये कूलिंग कॉयल अंदर जा रहा है और ये कूलिंग यहाँ से कूलिंग कॉयल से बाहर निकल रहा है ये स्टीम यहाँ पे स्टीम इन हो रहा है और यहाँ पे स्टीम आउट हो रहा है और ये हमारा क्या है हीटिंग कॉयल है ये मान लो ये टेम्परेचर है एट टेम्परेचर कुछ टेम्परेचर पर दिया होगा ठीक है दोस्तों कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ये हीटिंग कॉयल है अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं दोस्तों की वन के ऑफ एयर टी पे यानी टी वन को ये हमारा पार्टिकुलर टेम्परेचर है वहां से क्या कर रहे हैं हम एयर का फ्लो कर रहे हैं तो दोस्तों कुछ हवा जो होगा इस कॉयल से पास होकर जाएगा और कुछ हवा जो है इस कॉयल को बिना टच किए अनटच एयर जो है वहां से फ्लो कर जाएगा तो जो अमाउंट ऑफ एयर जो इस कॉयल को बिना टच किए हुए पास कर जाएगा उसे हम कहेंगे बाईपास फैक्टर तो दोस्तों द बाईपास फैक्टर कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द टेम्परेचर ऑफ वाटर सप्लाइड मतलब कितना डिग्री टेम्परेचर हमने वाटर का सप्लाई किया है यानी स्टीम इन जो है उसका क्या टेम्परेचर था अगर हमें ये पता हो कितना डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड कर रहा है हीटिंग कॉयल को एंड फ्रॉम द स्टेट ऑफ इनकमिंग एंड एग्जिटिंग एयर जो हमारा जो इनकमिंग एयर है ठीक है दोस्तों हमारे पास जो हवा आ रहा है जिसे मान लो कि हमने वन के जी ऑफ एयर जो है हमने पास करा है और कितना एग्जिट गर्म होके जा रहा है हमें ये पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों बाईपास फैक्टर निकाल सकते हैं तो द बाईपास फैक्टर कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम द टेम्परेचर ऑफ वाटर सप्लाइड टू द हीटिंग कॉयल एंड फ्रॉम द स्टेट ऑफ इनकमिंग एंड एग्जिटिंग एयर अगर हमारे पास स्टीम इन जो हम स्टीम को अंदर फ्लो करा रहे हैं अगर हमें उसका टेम्परेचर पता होगा और कितना एयर हम अंदर से इसको पास कर रहे हैं और कितना एग्जिट हो रहा है एयर पता होगा ये सब चीजें तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों बाईपास फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं तो दोस्तों बाईपास फैक्टर कैन बी एक्सप्रेस बाईपास फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों अमाउंट ऑफ एयर बाई पासिंग द कॉयल मतलब कितना अमाउंट ऑफ एयर जो है इससे बाईपास कर रहा है इस कॉयल से डिवाइड बाई टोटल अमाउंट ऑफ एयर 
बाईपासड तो दोस्तों बाईपास फैक्टर को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एयर बाई पासिंग द क्वाइल टू टोटल अमाउंट ऑफ एयर पास मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एयर में कितना अमाउंट ऑफ एयर बाईपास किया उस क्वाइल से उसे हम कहेंगे बाईपास फैक्टर तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि द बाईपास फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर बाईपास फैक्टर जो है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है सबसे पहला फैक्टर होता है दोस्तों हमारे पास कि नंबर ऑफ फिन कि मतलब क्वाइल में पर यूनिट लेंथ पे यानी एक मीटर लेंथ पे कितने फिन लगे हुए हैं उससे हमें क्या करेगा बाईपास फैक्टर उस पर डिपेंड करेगा सेकेंड जो है दोस्तों हमारा द विलोसिटी ऑफ एयर मतलब एयर कितने स्पीड से एग्जिट कर रहा है और कितने स्पीड से एंटर कर रहा है इस पे हमें डिपेंड करेगा और थर्ड पॉइंट है दोस्तों द नंबर ऑफ रोज इन ए क्वाइल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा एयर फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में कितने नंबर ऑफ रोज है क्वाइल में उस पे डिपेंड करेगा तो दोस्तों ये हमारे पास तीन फैक्टर है इन तीनों फैक्टर पे क्या करेगा बाईपास फैक्टर डिपेंड करता है द नंबर ऑफ फिन प्रोवाइडेड पर यूनिट लेंथ सेकेंड है दिलोसिटी ऑफ एयर एंड थर्ड है द नंबर ऑफ रोज इन ए क्वाइल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो तो दोस्तों हमारे पास नोट पॉइंट है नोट क्या है दोस्तों बाईपास फैक्टर ऑफ ए कूलिंग क्वाइल डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन फिन स्पेसिंग दोस्तों क्या होता है जब हमारे पास कूलिंग क्वाइल होगा और हम उस पर से एयर पास कराते हैं तो एयर हमें कोल्ड मिलता है जो कूलिंग क्वाइल होगा और उसमें जो फिन लगा होगा उनके बीच की जो स्पेसिंग अगर घटा देंगे तो हमारा क्या करेगा बाईपास फैक्टर घट जाएगा इनकेस ऑफ कूलिंग क्वाइल तो दोस्तों कूलिंग क्वाइल में क्या होगा बाईपास फैक्टर डिक्रीज कर जाता है विद डिक्रीज इन फिन स्पेसिंग और इंक्रीज इन नंबर ऑफ रोज और दोस्तों बाईपास फैक्टर ऑफ कूलिंग क्वाइल डिक्रीज कर जाता है जब हम बर्फ रोज क्या करते हैं बढ़ा देते हैं यानी नंबर ऑफ रोज बढ़ाने और फिन के स्पेसिंग घटाने से बाईपास फैक्टर घट जाता है दोस्तों तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा है सेंसिबल हीट वर्सेस लेटेंट हीट तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि सेंसिबल हीट क्या होता है व्हाट इज सेंसिबल हीट सेंसिबल हीट इज द हीट कंटेंट काउजिंग एंड इंक्रीज इन ड्राइबल टेम्परेचर तो दोस्तों जैसा कि हम नाम पढ़ रहे हैं हीटिंग तो दोस्तों यहाँ पे हीट होने का मतलब है ड्राई बल्ब टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा मतलब डीबीटी यहाँ पे हमारा बढ़ेगा तो जैसे हम किसी चीज को हीट करेंगे जैसे ही हमारा एयर हीट होगा तो हम कहेंगे सेंसिबल हीट जैसे हम मान लो कि हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है हम 25 डिग्री से 28 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस हमने हीटिंग करा तो उसे कहेंगे सेंसिबल हीट तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड जब हम ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे इट्स टेम्परेचर राइजेस तो इसका क्या होगा जब हम ऑब्जेक्ट को या एयर को हम क्या करेंगे हीट करेंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा राइज होगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हीट ऐड कर रहे हैं तो दोस्तों जब हम हीट ऐड करते हैं तो क्या होता है हमारा टेम्परेचर राइज करेगा तो द इंक्रीज इन हीट इज कॉल्ड सेंसेबल हीट तो जो इंक्रीज होगा जिस हीट में उसे हम कहेंगे सेंसेबल हीट तो हम सेबल हीट कैसे डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों वेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट्स टेम्परेचर राइजेज एज हीट इज एडेड द इंक्रीज इन हीट इज कॉल्ड सेंसेबल हीट तो दोस्तों सेंसेबल हीट में बेसिकली क्या होता है हमारा डीबीटी इंक्रीज होता है हमें यहाँ पे हीटिंग करना होता है तो जो हीट से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है उसे हम कहेंगे सेंसेबल हीट तो दोस्तों हम देखते हैं लेटेंट हीट क्या होता है दोस्तों लेटेंट हीट जानने से पहले हम जानते हैं लेटेंट मीन्स क्या होता है तो दोस्तों लेटेंट मीन्स होता है हिडन छुपा हुआ तो लेटेंट हीट इज द एक्स्ट्रा हीट दैट इज नीडेड टू ट्रांसफॉर्म अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर तो दोस्तों लेटेंट हीट क्या एक हिडन हीट है एक एक्स्ट्रा हीट है जो यूज होता है हमें सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जैसे हम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों हमारा एक आइस क्यूब रखा हुआ है रूम टेम्परेचर पे तो क्या होता है जिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है मतलब जिस हीट से वो एकदम स्टार्ट ऑफ कंडेंसिंग होने लगता है मतलब जब वो सॉलिड होता है और वो लिक्विड होने लग जाता है तो दोस्तों उसे कहेंगे हम लेटेंट हीट उस लेटेंट हीट के वजह से जो होता है वो पिघलना चालू हो जाता है कंडेंसेशन वगैरह चालू हो जाता है तो लेटेंट हीट इज द एक्स्ट्रा हीट दैट इज नीडेड टू ट्रांसफॉर्म ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर दोस्तों लेटेंट हीट इज द हीट विच वाज रिक्वायर्ड टू इवापोरेट गिवेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो टोटल हीट क्या होता है सम ऑफ सेंसेबल हीट प्लस लेटेंट हीट तो जब हम एयर में हमारा मॉइस्चर होता है तो इस लेटेंट हीट के वजह से क्या हो जाता है कि इवापोरेट होने लग जाता है तो लेटेंट हीट इज द एक्स्ट्रा हीट और इट इज द हिडन हीट दैट इज नीडेड टू ट्रांसफॉर्म ए सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट अगर लिक्विड है तो गैस हो जाएगा इवापोरेशन हो जाएगा मतलब अगर सॉलिड है तो कंडेंसेशन होने लगेगा तो ये था हमारा लेटेंट हीट तो दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सेंसिबल हीट फैक्टर यानी इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एस एच एफ यानी सेंसिबल हीट फैक्टर तो सेंसिबल हीट फै
मतलब टोटल सेंसिबल हीट क्या है और डिवाइड बाय टोटल हीट ये हमारा क्या हो जाएगा सेंसिबल हीट फैक्टर तो दोस्तों हम नेक्स्ट देखते हैं सेंसिबल हीट फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सेंसिबल टू टोटल हीट ट्रांसफर रेट वेर टोटल हीट इज दमेशन ऑफ सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट तो दोस्तों जैसा कि हम देखते हैं सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट डिवाइड बाई टोटल हीट और जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों टोटल हीट ऑफ एयर क्या होता है टोटल हीट इज द समेशन ऑफ सेंसिबल हीट ऑफ एयर प्लस लेटेंट हीट ऑफ एयर तो टोटल हीट जो हमारा होगा सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट तो दोस्तों जैसा कि ये डायग्राम में दिया हुआ है यहाँ पे क्या हो रहा है ये वाला जो लाइन है ये लेटेंट हीट है यहाँ पे क्या होगा दोस्तों डिह्यूमिडिफिकेशन होगा क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है ये हमारा साइक्रोमेटिक चार्ट है दोस्तों अगर हम यहाँ से इस प्रोसेस में जाएंगे तो डिह्यूमिडिफिकेशन होगा इधर जाएंगे तो हमारा कूलिंग होगा यानी ये हमारा लेटेंट हीट है और ये हो जाएगा हमारा ये वाले जो लाइन हो जाएगी ये हो गया सेंसिबल हीट तो हमारा एस यानी सेंसिबल हीट फैक्टर वाले जो लाइन होगी ये होगी दोस्तों और ये हम यही हमारी टोटल हीट होगी तो दोस्तों यहाँ पे था सेंसिबल हीट फैक्टर तो हम सेंसिबल हीट फैक्टर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सेंसिबल हीट फैक्टर इज इक्वल टू सेंसिबल हीट अपॉन सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट इक्वल टू सेंसिबल हीट डिवाइड बाई टोटल हीट यानी टोटल हीट इज द समेशन ऑफ सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट वेयर एस इज सेंसिबल हीट फैक्टर एस एच इज सेंसिबल हीट एल एच फोर लेटेंट हीट एंड टी एच फोर टोटल हीट तो दोस्तों हम सेंसिबल हीट फैक्टर को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम एग्जाम्पल लेते हैं कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस का तो दोस्तों ये हमारा साइक्रोमेटिक चार्ट है और ये हमारा क्या होता है एपसीसा यानी डीबीटी हो जाएगा ये हमारा और ये वाई एक्सिस है यानी ऑर्डिनेट है ये हमारा तो ऑर्डिनेट है दोस्तों तो ये हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो जाएगा तो एस ये हम क्या करते हैं अगर हम ये इधर जाते हैं राइट right जाएंगे तो डीबीटी इंक्रीज करेगा अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो डीबीटी डिक्रीज करेगा यानी हम राइट right जाएंगे तो हीटिंग होगा और लेफ्ट जाएंगे तो कूलिंग होगा इसी तरह वाई एक्सिस में जब हम ऊपर जाएंगे दोस्तों तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ेगा यानी ह्यूमिडिफिकेशन होगा और नीचे आएंगे तो डिह्यूमिडिफिकेशन होगा यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी घटेगा तो दोस्तों हम यहाँ पे कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस का एग्जाम्पल ले रहे हैं दोस्तों तो कूलिंग के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों हमें क्या करना होगा राइट टू लेफ्ट जाना होगा तो ये वाला जो थ्री टू टू प्रोसेस में हमारा कूलिंग हो जाएगा दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा सेंसिबल हीट रिमूव्ड यानी टोटल सेंसिबल हीट रिमूव जो हो जाएगा वो हमारा थ्री टू टू हो जाएगा तो ये हमारा कूलिंग हो गया दोस्तों और डिह्यूमिडिफिकेशन के लिए हमें नीचे जाना होगा यानी वन टू थ्री प्रोसेस जो होगा वो हमारा डिह्यूमिडिफिकेशन होगा तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है डिह्यूमिडिफिकेशन में टोटल लेटेंट हीट रिमूव हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा वन टू थ्री तो दोस्तों तो ये वाला जो लाइन हो जाएगा ये वाली वन से टू प्रोसेस जो होगा ये हमारा सेंसिबल हीट फैक्टर हो जाएगा और H1 से H2 और ये हमारा क्या है दोस्तों इंथेलपी स्केल है दोस्तों अगर इस पॉइंट को वन को हम इंथेलपी स्केल पे ले जाएंगे तो हमारे ये H1 हो जाएगा इस थ्री पॉइंट को ले जाएंगे तो एस थ्री हो जाएगा यानी इंथेलपी एट थर्ड पॉइंट ये एच हो जाएगा यानी इंथेलपी एट सेकेंड पॉइंट तो दोस्तों जो हमारा टोटल हीट रिमूव जो होगा ये वाली वन टू टू प्रोसेस में ये क्या हो जाएगा एच वन माइनस एच टू यानी एच वन से एच टू यानी टोटल हीट हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट और एच वन से एच थ्री यानी एच वन टू एच थ्री क्या हो जाएगा दोस्तों ये वाली लाइन है यानी एच पॉइंट वन टू थ्री हमारा क्या हो रहा है डिह्यूमिडिफिकेशन हो रहा था ये वाली एच वन टू एच थ्री जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों लेटेंट हीट होगा यहाँ पे डिह्यूमिडिफिकेशन हुआ है दोस्तों सिमिलरली हमारा क्या हो रहा है थ्री टू टू पॉइंट में हमारा क्या हो रहा है कूलिंग हो रहा है तो यानी एस थ्री टू एच टू प्रोसेस में क्या हो जाएगा हमारा सेंसिबल हीट तो इसको हम प्रूव हमने कर रखा है दोस्तों कि सेंसिबल हीट फैक्टर को ही हम सेंसिबल हीट रेशियो भी कहते हैं एस एच आर भी कहते हैं तो दोस्तों सेंसिबल हीट फैक्टर हमारा क्या हो जाता है सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट एस एच अपॉन टी एच इज इकल टू एस एच अपॉन एस एच प्लस एल एस यानी सेंसिबल हीट डिवाइड बाई सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट ये हमारा क्या हो जाएगा एस एच एफ तो दोस्तों हमारा सेंसिबल हीट क्या है एस थ्री से एस टू ये वाली लाइन जो है हमारी S3 से S2 यानी यहाँ पे हमें क्या हो रहा है कूलिंग हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों सेंसिबल हीट ये वाली और डिवाइड बाई सेंसिबल हीट क्या हो जाएगा S3 थ्री माइनस एस प्लस और लेटेंट हीट हमारा क्या है दोस्तों H1 माइनस एस प्लस एच वन माइनस एस थ्री तो दोस्तों एस थ्री से एस थ्री कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल बच जाएगा दोस्तों एच टू प्लस एच वन तो हमारा सेंसिबल हीट क्या हो जाएगा एस थ्री माइनस एस टू डिवाइड बाई एच वन माइनस एच टू तो हमारा क्या हो जाएगा सेंसिबल हीट एस थ्री माइनस एस टू कौन सा प्रोसेस है दोस्तों एस थ्री माइनस एस टू हमारा सेंसिबल हीट प्रोसेस है और एच वन माइनस एस टू कौन सा प्रोसेस है टोटल हीट रिमूव तो दोस्तों हमने यहाँ
टू जीरो पॉइंट एट फाइव हमारा क्या हो जाएगा एस एच एफ वैल्यू हो जाएगा अगर हमारा स्पेस थिएटर है एस एफ वैल्यू हो जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स फाइव टू जीरो पॉइंट सेवन फाइव सिमिलरली हॉस्पिटल के लिए हो जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स फाइव टू जीरो पॉइंट एट फाइव सिमिलरली बैंक के लिए हो जाएगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव टू जीरो पॉइंट नाइन तो दोस्तों ये हमारा था जनरल डिजाइन वैल्यू ऑफ एस एच एफ नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं रूम सेंसिबल हिट फैक्टर तो दोस्तों रूम सेंसिबल हिट फैक्टर यहाँ पे सचिव से आगे आर लगा रखा है मतलब रूम के कंडीशन का हम बात कर रहे हैं दोस्तों तो हमारा रूम सेंसिबल हिट फैक्टर क्या हो जाएगा इट इज द रेशियो ऑफ रूम सेंसिबल हिट अपॉन रूम टोटल हीट मतलब द रूम सेंसिबल हिट फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रूम सेंसिबल हिट टू द समेशन ऑफ रूम सेंसिबल हीट एंड रेटेंट हीट तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं टोटल हीट क्या होता है समेशन ऑफ सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट होता है दोस्तों सिमिलरली रूम सेंसिबल हीट फैक्टर क्या हो जाएगा रूम सेंसिबल हीट अपॉन रूम सेंसिबल हीट प्लस रूम लेटेंट हीट तो ये हमारा हो जाएगा रूम सेंसिबल हीट अपॉन रूम टोटल हीट तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जी एफ एच एफ भी कहते हैं तो दोस्तों ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर इज द रेशियो ऑफ टोटल सेंसिबल हीट टू द ग्रैंड टोटल हीट लोड दैट द कंडीशनिंग प्लांट मस्ट हैंडल इंक्लूडिंग द आउटडोर हीट लोड तो दोस्तों ग्रैंड सेंसिबल हीट लोड क्या हो जाएगा इट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेंसिबल हीट दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट तो दोस्तों इसी तरह हमारा ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर क्या हो जाएगा टोटल सेंसिबल हीट अपॉन टोटल ग्रैंड हीट लोड दैट कंडीशनिंग प्लांट मस्ट हैंडल हमारा जो कंडीशनिंग प्लांट है जिसे हम कंडीशनिंग कर रहे हैं वहां पे जो ग्रैंड टोटल हीट लोड जो होगा इंक्लूडिंग आउटडोर हीट लोड जो होगा हमारा वही हो जाएगा ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर तो हम ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर इज इक्वल टू टोटल सेंसिबल हीट अपॉन टोटल लेटेंट हीट प्लस टोटल सेंसिबल हीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों टोटल सेंसिबल हीट अपॉन ग्रैंड टोटल हीट लोड दैट द कंडीशनिंग प्लांट मस्ट हैंडल इंक्लूडिंग द आउटडोर हीट तो दोस्तों ये हमारा था ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर दैट्स इट फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर गेटिंग मोर रेगुलर अपडेट्स थैंक यू वेरी मच